ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടാലി ടൂട്ടോറിൻ്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നും ഇങ്ങനെ വൗച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നും ജയൻ ലളിതർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂ ഗോഡോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ബാങ്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ബാങ്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് അതുപോലെ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ടാലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റെക്കൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടാലിയിൽ എങ്ങനെ ബാങ്ക് റെക്കൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അന്യ വിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർച്ചന ഏജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴ അർച്ചന ഏജൻസീസ് കാല ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ അധികം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വൗച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് റെക്കൻസിലേഷൻ പൂർത്തിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ വൗച്ചറിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടാലിയിലേക്ക് നേരെ പോകുന്നു അവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് റെസിപ്റ്റ് വോച്ചറാണ് എടുക്കേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് വോച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് പീരീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഓൾട്ട് എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പീരീഡ് ഒന്നേ നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ നമുക്ക് ഒന്നേ നാല് ഒന്നേ നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ കറണ്ട് പീരീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രോ അടിക്കുന്നു തുറന്ന് കറണ്ട് ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തരാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ നാല് അല്ല ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് കൊടുക്കുക ഓ അതിന് വേണ്ടി എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെഡ്ജർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പണിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് ബാങ്ക് എസ് ബി ടിക്കകത്ത് അനുമതിയായിരം രൂപയ്ക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാ വോച്ചിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാ വോച്ചിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എസ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് താഴെ എസ് ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എസ് ബി ടി എസ് ബി ടി അണ്ടർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് വീണ്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ വിശദമായ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ആ പഴയ വീഡിയോകൾ കണ്ടുപോകാം
റെസിപ്റ്റ് ടു വെച്ചിട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സിക്സ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ടു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എഫ് സിക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് രൂപേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺറൈ ഡെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രൂപേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം രൂപേഷ് രൂപേഷ് ആൻ്റെ സൺറൈ ഡെപ്റ്റർ സൺറൈ ഡെപ്റ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രൂപേഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനയ്യായിരം രൂപ ടു എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെക്ക് മുഖ ചെക്ക് മുഖേനാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാങ്ക് ആണ് വെക്കുക അങ്ങനെ ബാങ്ക് മുഖേനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ബി ടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെക്കിന് നമ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക രൂപേഷിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ചെക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ടു ജി ജി എ സപ്ലൈസ് അപ്പോൾ ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ നാലായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചറിലേക്ക് പോകാം പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചർ എഫ് ഫൈവ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് അവിടെ ജി ജി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ജി ജി എന്ന് പറയുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റർ ആണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജി ജിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് നാലായിരം രൂപ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് മുഖേനയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എസ് ബി ടി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ചെക്കിന് നമ്പറുണ്ട് ചെക്ക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ചെക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ടു വൺ ടു ഓക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക അവസാനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെൻറ്റ് രൂപയെ ചെക്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ പതിനായിരം രൂപ അതായത് സെൻറ്റ് രൂപയെ ചെക്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാഷ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കളക്ഷൻ വേണ്ടി അയച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺട്ര വോച്ചറിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക കോൺട്ര വോച്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സോറി ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് പതിനഞ്ച് ആയിരം രൂപയാണ് ചെക്ക് നമ്പരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സോറി നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മെയ് രണ്ടിനാണ് സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വരിക എസ്കേപ്പ് വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക അവിടെ ഡേ ബുക്ക് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കോൺട്ര വോച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറുക അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഡേറ്റ് മാറ്റാനുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ഡേറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാലായി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡേറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ വോച്ചിലേക്ക് വരിക ഇനി വല്ല എൻട്രീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് മെയ് ബാങ്കർ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് മെയ് രണ്ടിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നമുക്ക് പലിശ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പണത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ബാങ്ക് നമുക്ക് പലിശ തന്നു അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് മെയ്യിലുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റ് വച്ചറാണ് നമ്മൾ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് വച്ചറാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്ര
അവിടെ യു ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് തന്നെ താഴെ ബാങ്കിങ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ബാങ്ക് റെക്കൺസിലേഷൻ എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് കയറുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് കയറുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു റെക്കൺസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡേറ്റും അതുപോലെ ബാങ്ക് ഡേറ്റും നമ്മൾ രണ്ട് കോളം കൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡേറ്റ് ഈ കാണുന്ന അതേ ഡേറ്റിന് കൊടുക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ഡേറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ കേസിൽ വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം ഡേറ്റിന് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി നാല് തന്നെ കൊടുക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ചെക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ കേസിൽ എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ചെക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിന് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ ഇട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് നാല് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നാലാണ് രണ്ട് നാല് കൊടുക്കുക അടുത്തത് രൂപേഷിൻ്റെ കേസിൽ രൂപേഷിൻ്റെ കേസിൽ ചെക്ക് രൂപേഷിൻ്റെ കേസിൽ എന്തോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രൂപേഷിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം രൂപേഷ് വാസ് കളക്ടർ ഓൺലൈൻ സെക്കൻഡ് ജൂൺ നമുക്ക് രൂപേഷിന് ചെക്ക് കൊടുത്തത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് മെയിലാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നാൽ സെക്കൻഡ് ജൂണിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജൂൺ കൊടുക്കുക രൂപേഷിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡ് ജൂൺ രണ്ട് ആറ് സെക്കൻഡ് ജൂൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ജി ജിയിലെ കേസ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ചെക്കിൽ ജി ജിയിലെ കേസിൽ എന്തോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക ചെക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മാസം നോട്ട് അറ്റ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താ ഒരു ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ബാങ്ക് ബുക്കിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു ചെക്ക് ബാങ്കിലോട്ട് എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു ഇതും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടും കാരണം ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ അയാളത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പം ആ കോളം ബ്ലാങ്ക് അയച്ച് വിടുക തുടർന്ന് അടുത്ത അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് വരിക അടുത്തത് ക്യാഷ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷിൻ്റെ അതിനകത്ത് വല്ല ഇതുകൊണ്ടോ നോക്കുക അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക രണ്ട് അഞ്ച് സോറി അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കോൺട്രാ വച്ചിട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ ചെക്ക് റെസീവ് ഹോം രൂപേഷ് വാസ് കളക്ടർ സെക്കൻഡ് ജൂൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ആറ് അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ബാങ്കിൻ്റെ റെക്കോർഡിലകത്ത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് അത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് ചേർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മെയിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നോട്ട് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് മെയ് അവൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് സെക്കൻഡ് മെയ് ഓക്കെ എൻ്റെ അടിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് കാര്യം നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബാങ്ക് ആസ്പർ അല്ല ബാലൻസ് ആസ്പർ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ടാലി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാ ഡേറ്റും ബാക്കി എല്ലാ ഡേറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ബാങ്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ നേരെയും കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ബാങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടുക അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടാം തീയതി കൊടുത്ത് രണ്ടാം ആ മെയ് മാസം കൊടുത്ത സാധനം ഇവിടെ ജൂണിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡേറ്റ് മാറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നേക്കുന്നത് നോക്കുക രണ്ട് മെയ് രണ്ടിനാണ് ഈ ട്രാൻ